Avancemos. A ver, primero, ¿qué es la conjunción? ¿No? Las conjunciones son los elementos invariables de la lengua, capaces de enlazar oraciones, creando distintas relaciones entre ellas. También a veces se puede observar en la expresión que las conjunciones unen palabras aisladas. Pero en realidad estas se pueden considerar como la simplificación expresiva y de auténticas oraciones enteras que subyacen en tales palabras. Muy bien, ¿a qué se está refiriendo estos señores? ¿No? Las conjunciones, señores, son, como aquí dicen, son palabras o son elementos invariables. Muy bien, ¿qué era un elemento invariable? Son aquellas palabras que no se pueden convertirse en plural o en femenino o masculino, señores. A él lo que se refiere con elementos invariables, señores. Muy bien, la conjunción, señores, es un elemento invariable, señores. Muy bien. Y, como aquí dice, en, son capaces de enlazar oraciones. ¿A qué se refiere con enlazar oraciones? Se refiere a lo que es a unir oraciones, señores. Muy bien. El objetivo de la conjunción es unir. Muy bien. Es unir oraciones. ¿Y para qué voy a unir oraciones? ¿No? Para que la oración tenga más sentido, señores. Muy bien. O sea, en este caso, ¿no? Es para decirme lo que son las conjunciones, señores. Muy bien. Para unir oraciones, señores. ¿Qué más, señores? Muy bien. Señores, una oración. ¿No? Un momento, un momento. ¿No? Las conjunciones, señores, ¿no? Como aquí dicen, pueden unir palabras aisladas, señores. Muy bien. ¿A qué me refiero con palabras aisladas? A es lo que me refiero, señores, con palabras aisladas, ¿no? Puede decirnos tanto así. Nos pueden decirnos, eh, vas a comprar pan y lechuga. ¿No? La I vendría a ser lo que es una conjunción. Y esa I, ¿no? Vendría a ser lo que es una palabra aislada, señores. Muy bien, entonces, a eso me refiero a lo que es con palabras aisladas. O sea, puede unir dos palabras, señores. ¿No? Vas a comprar pan y leer. ¿No? Eso es lo que me refiero, señores, con palabras aisladas, señores. Muy bien. Muy bien, entonces, o si no, también puedo decir. Vas a comprar pan o pan molde. No, vean. Vas a comprar pan o pan molde. ¿No? Si se dan cuenta, el, el o es una conjunción. Porque está uniendo dos palabras aisladas. Está uniendo. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, es lo que me refiero con la conjunción. Muy bien. ¿Qué más dice? ¿no? Que las conjunciones se pueden simplificar de manera expresiva, ¿no? En oraciones enteras, ¿no? Que subyacen en tales palabras. Ven aquí, señores, el ejemplo. El mecánico dijo que el coche se calentaba porque era viejo y necesitaba un cambio de motor. Vean, la palabra que, por qué, e, y son las conjunciones, señores, ¿no? ¿Por qué se llama conjunción? Porque cada oración, no vean aquí, el mecánico dijo, para que sea conjunción el que, tiene que tener primero aquí lo que es un verbo. Aquí, el mecánico dijo, ¿dónde está el verbo? No, el verbo es dijo, ¿no? El coche se calentaba. ¿Cuál es el verbo? Se calentaba ese verbo. Porque era viejo. Era verbo. Y necesitaba un cambio de motor. Necesitaba es el verbo, señores. Muy bien. Entonces, señores, ahí es lo que yo me refiero con 
qué? Con la conjunción, señores. Muy bien. Ahí lo primero con la conjunción. Para que sea conjunción, siempre tiene que tener, señores, un verbo. Si no tiene verbo, no va a ser conjunción, señores. Muy bien. A él lo que yo me refiero. Bueno, señores, ahora sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, tal vez? No, ninguna pregunta. Muy bien. Vamos con el siguiente. Vean, las conjunciones pueden ser coordinantes, dice, ¿no? ¿Y cuáles son las coordinantes? Pueden ser la I, E, NI, ¿no? ¿Por qué se llama coordinantes? ¿No? Se llama coordinantes porque van a unir o adicionar una cosa más, ¿no? A eso que se llama lo que es coordinante. Vean. Mi padre, vean, y mi madre, vean, ¿no? La I está adicionando, señores. Por eso se llama coordinantes, porque va a adicionar. ¿Y qué es adicionar? Aumentar, va a sumar, ¿verdad? Y vean, mi padre y mi madre, o sea, los dos. Estoy viendo aquí. Muy bien, Entonces, cuando digo coordinante, ¿no? Los dos, o sea, coordinante quiere decir que va a sumar, señores. Muy bien. Aquí vendría a ser así. Mi padre y mi madre se fueron a Nicaragua. O sea, los dos. Estoy adicionando. Muy bien. Quiero ir al parque mañana y pasado mañana también. ¿Ven, señores? Estoy adicionando. Quiero ir al parque mañana y pasado mañana. ¿Ven que estoy adicionando dos días mañana y pasado mañana? Los dos días quiero ir al parque. Ah, es lo que se está refiriendo, ¿no? El siguiente. Tenemos que organizarnos e insistir. <coughs> Vean. Tenemos que organizarnos y a la vez e insistir. Muy bien. Vean. Estoy adicionando, ¿no? Aparte de, de, de organizarnos, tenemos que, ¿no? Tenemos que insistir. ¿Ven, señores? Estamos adicionando otro más. Muy bien. Padres e hijos deben tener una buena comunicación. ¿Qué significa esto? ¿No? O sea, vean, los dos, tanto padres e hijos, deben tener una buena comunicación. Muy bien, entonces, vean, señores, a lo que yo me refiero con adicionar. Y por último, María y su hermano se quedaron ciertos e hicieron, estoy adicionando, y su hermano, vean, dos personas estoy adicionando. ¿No? Entonces, señores, a eso es lo que yo me refiero con los coordinantes, ¿no? Que voy a adicionar, muy bien voy a estar adicionando todo el tiempo ¿no? y vean señores ¿cuáles son las conjunciones más comunes? bueno, las coordinadas más comunes son la I, E, NI esas son las conjunciones más comunes señores, muy bien muy bien, el siguiente disyuntivas muy bien ¿por qué se llaman disyuntivas? Se llaman disyuntivas porque voy a dar lo que es una opción. Muy bien. A es lo que se refiere con disyuntivas. Voy a dar una opción. ¿No? Vean aquí. No sé si orden la lasaña o más bien el filete. Muy bien. ¿Ven si a lo que me refiero? Voy a a adicionar ¿y qué significa? perdón, voy a opción, señores opción ¿y qué significa opción? voy a elegir solamente uno, solamente uno, no puedo elegir dos o tres 
Solamente voy a elegir lo que es uno, Señor. No, ya, es por eso que aquí dice, no, la, es por eso que en la primera oración dice, no sé si ordenar lasaña o filete. Muy bien. Solamente le va a dar a escoger uno nada más, señores. Muy bien. Y vean, señores, cuáles son las disyuntivas. Las más comunes son la o, u, la ya y bien. Muy bien. La o y la u son las más comunes, señores. Son las que más se utiliza en el habla diario, señores. Muy bien. Entonces, es lo que significa, señores, lo que es las disyuntivas. Te voy, a, te voy a dar lo que es a elegir. O te comes la comida o no jugarás los videojuegos. Ven, señores, una, ¿qué? Opción, ¿no? A eso vendría, ¿sí, señor. Opción. ¿Quieres ganar o quieres perder? Opción. Podemos acampar en este sitio o bien seguir hasta encontrar uno mejor, ¿no? Opción. Si soy más soberbio u orgulloso. ¿Quieres freír u hornear el pescado? ¿Ven, señores? Opción. Entonces, señores, a lo que me refiero con la conjunción. Bueno, en este caso, con la conjunción disyuntiva. Muy bien. Recuerden, se llama disyuntiva, ¿por qué? Porque me da a elegir, a seleccionar uno. Solamente uno voy a seleccionar, señores. Muy bien. Es como, por ejemplo, cuando se dice tú, cuando alguien nos dice, no, anda a comprar pan o pan molde. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a comprar los dos. Solo te vas a comprar uno nada más, señores. Muy bien. Bueno, señores, entonces, eso es lo que significa las disyuntivas. Opción, señores. Muy bien. Vamos con el siguiente. Adversativas. Muy bien. ¿Cuáles son las adversativas? Son pero, si no, más. ¿Por qué se llama adversativa, señores? Adversativa, señores, significa que voy a negar la primera oración, señores. Voy a negarlo. ¿No? Y voy a dar otra respuesta. ¿No? Y, señores, en las, en las adversativas... El más común es el pero. El pero es el que más se utiliza. Luego viene el si no y más. Muy bien. Por ejemplo, miren aquí este ejemplo. No iré en tren, sino en avión. Si ¿Sí se dan cuenta, señores, no iré en tren. No, estoy negando. Si no, ahora voy a firmar algo. ¿En qué voy a ir entonces? Si no, en avión. No, señores, entonces, a lo que me refiero con adversativas. Voy a negar la primera oración. Me gusta el helado, pero no el que es de chocolate, señores. Muy bien. Aquí, ¿cuál? Bueno, aquí, como pueden ver, no estoy negando la primera oración. No, aquí es lo que estoy negando es en la segunda oración, señores. Claro pero no me gusta el que es de chocolate. Muy bien. Aquí, o sea, me gusta el lado, pero no el de chocolate. ¿No? Entonces, vean, señores, estoy dando lo que es una opción, señores. No, bueno, en este caso no es opción. Es una adversativa. Estoy negando la, una oración y estoy afirmando en la otra. Ellos me, ellos me perdieron, ellos perdieron un tren más Llegaron temprano a su casa. Ellos perdieron el tren, ¿no? Más llegaron temprano a su casa. Muy bien. ¿Eso qué significa? ¿No? ¿Qué significa eso? Vea, ¿ha perdido el tren o no? Muy bien, estamos, estamos afirmando eso. ¿Pero qué ha pasado? Ha llegado temprano. Muy bien. Bueno, señores, entonces, eso sería lo que son las adversativas. Adversativa significa ¿no? negar la primera oración. A eso es lo que yo me refiero. Bueno, señores, 
Eso me dice que son las adversativas. Recuerden, los más comunes son pero, si no y más. El más usado es el pero. Vendría a ser. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no hay preguntas. Muy bien. Vamos con el siguiente. Explicativas. Muy bien. ¿Cuáles son las, cuáles son las explicativas? Es decir, o sea, esto es. Muy bien. ¿Qué quiere decir explicativas? Como su nombre lo dice. Explicativas. Voy a explicar algo, señores. Muy bien. Ah, es lo que yo me refiero, señores. Voy a explicar algo. Muy bien. Ah, es lo que me refiero. Voy a explicar algo nuevo, ¿no? En una oración. Por ejemplo, vean. Mi mamá pinta. Es decir, se dedica a la pintura. Vean, señores, ¿no? Aquí, es decir, estoy explicando, ¿no? Mi mamá, mi madre pinta, es decir, se dedica a la pintura. Estoy explicando, señores. Tengo amigos migrantes, es decir, que no nacieron o que nacieron en otros países. Muy bien. Bueno, señores, así es como vendría a ser, que, ¿No? Las explicativas. Y como les iba diciendo, las explicativas solamente tienen la función de explicar el por qué. Oh, perdón, perdón, ¿no? El gobierno optó por un alza impositiva, o sea, aumentar los impuestos. Vean, señor, estoy explicando. Voy a comprar acciones, o sea a invertir mi capital. ¿Verdad, señores? Entonces, a es lo que yo me refiero con explicativas. Voy a explicar, ¿no? Sea cualquier cosa, ¿no? Pero voy a explicar siempre, siempre usando esos conectores, ¿no? Es decir, o sea, esto es. Siempre, señores, tengo que explicar algo. Y así es como vendría a ser. Muy bien, vamos con el siguiente. Voy a llegar hasta aquí. ¿Alguna pregunta o dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, señores, entonces, eso vendría a ser lo que son las conjunciones. Muy bien, eso vendría a ser lo que son las conjunciones. Recuerden que hay conjunciones adversativas, explicativas, coordinadas, ¿no? Y adversativas, señores. Muy bien. Pongan mucha atención a esos, esos adverbios, señores. Muy bien. ¿Qué más? Señores, ahora sí. Eso vendría a ser todo lo que es sobre la conjunción. Ahora pasemos lo que es a la. Ahora sí pasemos lo que es a la interjección, señores. Muy bien. A la interjección. ¿Qué son las interjecciones? Señores, las interjecciones son palabras que expresan emociones o sentimientos profundos. Y, ¿no? La creación de estas palabras se, es convencional, no arbitraria. Asimismo, estas palabras tienen un carácter universal, ya que estas presentes en todos los idiomas. ¿No? Sin embargo, ellos son específicas para cada uno, es decir, la que... ¿No? Las posiciones en español, las interjecciones utilizadas en el inglés no son las mismas que en español. Poseen significados y expresiones distintas. Muy bien. Señores, como aquí dice, la interjección, ¿no? La interjección son qué? ¿No? Son 
o sirven para expresar emociones, señores. Y cuando yo quiera expresar una emoción a alguien, esa expresión, señores, siempre va a estar con qué? Con signos de admiración o signos exclamativos, señores. Muy bien. Así es como se van a... ¿No? Entonces, señores, es lo que me refiero con, es con la interjección, señores. Muy bien. Tengan muy, mucha atención. Las interjecciones expresan lo que es emoción, señores. Y siempre, siempre van a estar delante de una... ¿Qué vendría a ser? Nunca van a estar... Bueno, o siempre van a estar seguidas sobre... Un, una conjunción, señores. Muy bien. Siempre va a estar seguida sobre una conjunción. Bueno, señores, entonces, eso es lo que es una expresión, expresa de emociones. Y es lo que son las interjecciones, señores. Y, señores, hay dos tipos de interjecciones. Interjecciones propias e interjecciones impropias. Muy bien. Primero vamos a ir con las interjecciones propias. ¿Qué dice? ¿Qué son las interjecciones propias? Son palabras individuales que solo pueden utilizarse como interjecciones. Como por ejemplo, a, epa, e. Vean. ¿A qué se refiere con interjecciones propias? Señores, se llama interjecciones propias cuando yo voy a escribir un sonido, señores. Muy bien. Y esto también, señores, es lo que significa interjección. Interjección, señores, significa transcribir un sonido en letras, señores. ¿No? Transcribir, señores. Y yo, cuando quiero transcribir un sonido en letras, va a ser transcripción, bueno, va a ser una interjección propia, va a ser, ¿no? ¿Por qué va a ser propia? ¿No? Porque yo voy a escribirlo como yo quiera. Señores, las interjecciones propias no llevan, ¿qué? No llevan, eh, ¿Cómo les diría esta vez? No llevan lo que es correcciones ortográficas, señores. Muy bien. No van a llevar, señores, eso. Puedo escribir como yo plazca, como me plazca o como me guste, señores. Muy bien. A ah, es lo que yo me refiero. Y, señores, hoy en día, como vivimos en la edad eh, digital, ¿no? Siempre hablamos con interjecciones, con interjecciones, señores. Muy bien. Por ejemplo, a ver, eh, ¿no? Cuando algo es gracioso, ¿no? Cuando, cuando, cuando algo es gracioso, ¿qué hago? ¿No? Digo, ji, ji, ji. Digo, ¿verdad o no? O ja, ja, ja. Señores, ¿eso qué significa? Ji, ji, ji o ja, ja, ja. ¿No? Significa lo que es ¿No? Eso es lo, lo, lo que significa, señores, lo que es eh, un, una interjección, señores. Muy bien. Y, señores, esa es una, una interjección propia, señores, porque yo le escribo como yo deseo, ji, ji, ji o ja, ja, ja. Algunos escriben con el ji, 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 algunos, eh, como es una risa, algunos lo escriben con J, algunos lo escriben con G, lo escriben, no algunos escriben con G. Pero eso no interesa, señores, ¿no? Pero aquí lo que interesa es que esa expresión o esa transcripción de sonido es que, ¿no? Es una interjección propia, señores, ¿no? A eso es lo que yo me refiero, señores, ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, ¿cómo ladra el perro? ¿No? A ah, es lo que yo me refiero, señores. ¿Cómo ustedes, ustedes cómo pueden transcribir ese sonido del perrito? 
¿no? ¿Cómo la del perrito? ¿No? ¿Y cómo yo lo puedo transcribir? ¿No? Por ejemplo, el perrito le da guau wow, guau. Wow, ¿No? ¿Y eso cómo lo hago? ¿No? Tal vez algunos dirán B doble A U. Guau wow, guau. Wow. ¿No? Otros tal vez dirán eh, guau guau. Así. B doble U A. ¿No? Así vendría a ser. ¿No? Entonces, eso es lo que es una interacción, señores. ¿No bien? Es la transcripción de sonidos, señores. Luego, señores, ¿qué sigue? Las interjecciones impropias. ¿Qué es una interjección impropia? Son adverbios, verbos, adjetivos o sustantivos que son utilizados como interjecciones. Por ejemplo, cuidado, sustantivo. No, adverbio. Bravo, adjetivo. Hace, verbo. Muy bien. Señores, entonces, ¿cuándo utilizo las interjecciones impropias? ¿No? Las interjecciones impropias, señores, lo utilizo cuando, ¿no? Cuando esta vez van a tener lo que son reglas ortográficas, señores, ¿no? Por ejemplo, señores, en las interjecciones propias no tenía reglas ortográficas, ¿no? Puedo escribir como yo desee, como me guste, como me plazca, puedo escribir, ¿no? Pero con tal que se entienda. En las interjecciones propias, ¿no? Perdón, en las impropias es cuando voy a utilizar palabras, pero palabras ortográficas voy a utilizar. ¿Y qué significa una palabra ortográfica? Es cuando va a tener qué, ¿no? Reglas ortográficas va a tener, señores. Muy bien. Es lo que va a hacer, señores, lo que es con las reglas ortográficas, señores. Muy bien. Siempre, 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 siempre. ¿No? Entonces, hay lo que me dice, señores, con las interjecciones pro, impropias en este caso. Muy bien. Voy a escribir como yo desee. ¿No? Ahí es lo que me refiero. Y, señores, hay varios de estos, señores. ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes van al, al estadio para apoyar a su equipo, cuando su equipo mete gol, ¿qué decimos? Gol, decimos. Señores, eso vendría a ser lo que es una interjección. Muy bien. Y, señores, ¿no? Eh, si yo diría, ¿no? Nada que ver. Señores, ¿eso sería lo que es una interjección? Nada que ver. Ya, muy bien. Entonces, entonces, señores, ahí es lo que me refiero con interacciones impropias, señores. Muy bien. Ahí es lo que me refiero. Puedo escribir, no, voy a escribir, pero con reglas ortográficas. Por ejemplo, señores, ¿no? Ustedes han visto lo que son los Simpsons. En los Simpsons, señores, conocen la verdad a Smither. No, no es Smither, al señor Burns, perdón, al señor Burns, ¿no? Y señores, el señor Burns tiene lo que es una, una interjección impropia, ¿no? ¿Qué dice? Excelente, dice. ¿No? Excelente. ¿Qué tipo de interjección sería? ¿Sería propia o impropia, señores? ¿Alguien puede decirme? Hola, hola. ¿Nadie? Interjección impropia, licenciado. Exacto. Impropia. impropia vendría a ser, ¿no? Señores, ¿por qué es impropia? Porque voy a escribir de manera correcta, lo voy a escribir, señores. Muy bien. Ahí es lo que se llama lo que es interjección impropia. Muy bien. Ahora, lo que dice el Homero cuando algo le va mal, dice, oh, ¿eso qué tipo de interjección sería, señores? ¿Es propia o impropia? Propia. Propia vendría a ser, ¿no? Porque él se lo ha creado. ¿Y cómo se escribe? No, tal vez escriba la O y la H, ¿no? O tal vez se puede escribir la H y la O, tal vez se puede escribirse. Muy bien, entonces, señores, ahí lo que me refiero creo que es con propia e impropia, señores. Y, señores, estas eh, oraciones siempre van a... Bueno, no, no estas oraciones, estas palabras 
siempre, siempre van a ir con signos de admiración o exclamación. Señor, siempre va a ir de esa manera, señores. Muy bien, siempre va a ir. Bueno, señores, entonces, eso me dice lo que son las intersecciones. Recuerden, se dividen en dos, propias e impropias, señores. Vamos, señores, muy bien. Vamos con la siguiente, que dice la preposición, señores. Muy bien. ¿Qué es la preposición? ¿No? ¿Cuándo se usan y cuáles son? Es lo que vamos a aprender. ¿Y para qué sirven? A ver, primero. Señores, ¿qué son las preposiciones? ¿No? Las preposiciones es una parte invariable de la oración. O sea, que no tiene accidentes gramaticales. No tiene género. Y su finalidad es la de ver bien sea un grupo nominal o una oración, con los que se conforma un conjunto ordenado de palabras. En examen, une los distintos, pero es resumen uno de los distintos elementos que bueno, que compone una cláusula, señores. Muy bien. Señores, entonces, ¿a qué se refiere aquí? Vean. Las preposiciones no tienen género ni número, señores. ¿No? Al igual que la conjunción, señores, no tiene género ni número. No puedo mezclarlo, señores. O sea, no puedo convertirlo, señores. No, no puedo convertirlo, señores, en, en plural o no puedo convertirlo en masculino o femenino, señores. No puedo. Va a ser imposible, señores, que yo pueda hacer algo así, señores. Muy bien, entonces, señores, esas son las preposiciones. ¿Qué más? Esto es algo importante. ¿Cuándo se usan las preposiciones? ¿No? El uso de las preposiciones son, ¿no? Para indicar una persona y relación de lugar y tiempo. Muy bien. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo aquí, señores? Para identificar algo, señores. Muy bien. Si no, lo, si no identifico ese, ese algo, ¿no? No va a tener sentido, señores. Para eso se utilizan, señores, ¿no? Por ejemplo, para la posesión y característica de una persona, ¿no? Identificar una persona o relación, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a esa persona, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿No? Como también dice aquí, para la posesión y características de una persona, para indicar tiempo y modo, manera, para determinar daño o provecho. Muy bien. Entonces, para eso, señores, utilizó, o, exacto, para eso, para eso utilizó lo que son las preposiciones, señores. No, por ejemplo, un ejemplo, vean, para identificar una persona, cuando yo digo así, señores, cuando digo así, Juan es de la paz. Señores, el de es una preposición, señores. ¿No? ¿Y qué está indicando aquí? Juan es de la paz. Indica, ¿no? Una característica de una persona, señores. ¿No? La característica. ¿Y a qué me refiero con característica? Me refiero a lo que es a la procedencia, señores. ¿No? Y vean, señores, la palabra de, ¿qué vendría a ser? Es una preposición. ¿Y cómo me doy cuenta de que es una preposición? Me doy cuenta cuando va a tener sentido la oración. Por ejemplo, escuchen esa oración que les dije, ¿no? María o Juan es de la paz. De es la preposición. Ahora, imaginemos que vamos a quitar la palabra de. ¿Cómo se llama la oración? Juan es la paz. 
Señores, ¿tiene sentido eso? ¿Juan es la paz? ¿O María es la paz? ¿Verdad? No tiene sentido, señores. Pues esto es a lo que me refiero con el uso que le damos a las preposiciones, señores. Muy bien, a lo que me refiero. Muy bien. ¿Y cuáles son las preposiciones? ¿No? Veamos, las preposiciones más usadas son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, y pía, ¿no? Señores, entonces, ¿para cuándo? ¿Cuáles son las preposiciones? Ahí está, señores. Esas son las preposiciones más comunes, señores, ¿no? El a, con y por, señores. Son las preposiciones más comunes, señores. No, por ejemplo, ver aquí esa oración, cuando digo así, eh, salí Salí al parque con Julia. Salí al parque con Julia. Que el con es la preposición. Imaginemos que le, quite, que le voy a quitar esa preposición. ¿Cómo sería la oración? ¿No? Silvia fue al parque. Juan. ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? Entonces, esa es la clave, señores. ¿Va a ser preposición? Cuando voy a quitar la palabra, no va a tener sentido, señores. ¿No? Lo correcto sería, Juan salió a parque con Silvia. ¿No? El con vendría a ser lo que es una preposición, vendría a ser, señores. Bueno, señores, entonces, a lo que yo me refiero con la preposición, señores. Muy bien. Siempre va a tener que... ¿no? Si sí, va a tener lo que es un sentido, señores. Muy bien. Siempre le voy a dar lo que es un sentido, señores. Entonces, para eso me sirve lo que son las preposiciones, señores. ¿No? Algunas de ellas en la actualidad han entrado en desuso. Muy bien. En desuso, o sea, que ya no se utilizan más. ¿Y cuáles son? Son cabe y so, señores. La palabra cabe de caber ¿no? De encajar en un lugar. Y so, ¿qué significa debajo de? Y vean, señores, esas palabras han entrado a lo que es el desuso. ¿Por qué? Porque ya no se utiliza más, señores. En sí ya no se utiliza más. Todos ya se han olvidado ya de esas palabras. Muy bien, señores, ¿no? Y, señores, el último, ¿para qué se utilizan? ¿Cuál es su función de las preposiciones? Señores, como les iba diciendo, las preposiciones se utilizan ¿no? para darle sentido a una palabra, señores. Porque sin las preposiciones no va a tener sentido una oración, señores. ¿no? Como acabo de decirlos. ¿no? Silvia es de la paz. Quitemos la palabra de. Esa es la preposición. ¿Y cómo sería? Silvia La Paz, Silvia La Paz es, ¿no? No vendría a tener sentido, señores. ¿No? Entonces, señores, ahí es lo que me refiero con las preposiciones. Bueno, señores, entonces, eso vendría a ser lo que son los, la conjunción, la preposición y, por último, la interjección. Muy bien. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o dudas aquí? ¿Alguien tiene una pregunta o duda? ¿No? Bueno, decir, entonces, como no hay preguntas, entonces, vamos a resolver un pequeño ejercicio, señores. Muy bien, a ver, déjeme presentar un momento.
Muy bien. A ver, pequeño, un pequeño repaso. La conjunción era para o enlazar dos, or or dos oraciones. Ese era el propósito. La preposición se utiliza para que tenga sentido la, la oración. Muy bien. Y la intersección es la transcripción de un sonido, señores, en palabras. Muy bien. Así es como sería, señores. Muy bien. Pues, señores, entonces, ahora sí, hagamos lo que es un análisis morfológico. ¿No? A ver, un momentito aquí. Vean, señores, mira, vean. Tú eres mi amigo especial. ¿No? Señores, ¿cómo sería un análisis morfológico? ¿No? El tú. Señores, el tú. ¿Qué categoría gramatical es? ¿A qué me refiero con las categorías gramaticales? ¿No? Señores, ¿se acuerdan que hemos avanzado? El sustantivo, adjetivo, adverbio, determinante, verbo, preposición, conjunción e interjección son nueve, señores. ¿No? Ahora, señores, ustedes tienen que poner, ¿no? Aquí, en cada palabra, ¿qué es? ¿Qué categoría gramatical tiene? Por ejemplo, ver aquí, el primero, tú eres mi amigo especial, ¿no? ¿Qué me dice el tú? Ver, aquí busco, ¿no? Aquí está. El tú vendría a ser lo que es un pronombre personal. Entonces, aquí pongo lo que es él. Dos pongo. ¿Qué es eres? Eres lo que es, es un verbo. Entonces pongo lo que es él. Cinco pongo. ¿Qué es el mí? ¿No? El mí es un determinante posesivo, señores. Muy bien. Es lo que es el mí. ¿Qué más sigue? Amigo. ¿Qué es amigo? ¿Qué más aquí hay? ¿Qué más aquí hay? Eh, es un sustantivo. Es un sustantivo común, señores. ¿No? Eso vendría a ser. Y especial vendría a ser lo que es el cuatro. ¿Ven, señores? Entonces, es lo que yo me refiero con análisis morfológico. Y, señores, para hacer este análisis morfológico, tengo que aprender las nueve categorías gramaticales que hemos avanzado, señores. Muy bien. A ver, vamos a ver por orden de lista, señores. A ver, el primero, Brian Chambi, en la siguiente oración, hay bastantes lagartijas en el jardín. ¿Qué sería hay? En verbo. Exacto. ¿Qué sería lo que es el número? Tres vendría a ser. Muy bien, Brian, ¿qué más sigue? ¿Qué sería bastantes? Un determinante indefinido. Exacto, muy bien, el número dos. ¿Lagartijas? Eh, Brian, ¿lagartijas qué vendría a ser? Un sustantivo común. ¿Qué número? ¿Qué número sería? ¿Qué número aquí? ¿Qué número sería? El 5. Sustantivo común, femenino plural, ¿verdad? Exacto, esa sería la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sería en? Eh, preposición. Preposición, ese sería. Eh, ¿El? ¿Qué sería el? Brian, ¿qué sería él? Un verbo. No, no, no. Verbo ya hemos tomado, ¿no? Mira, el 3, el 2, el 5 y el 1. Lo que nos falta es el 4 y el 6. ¿Qué sería el, el él? El 6. No, es un artículo. Muy bien. Eso, sería el número cuatro. Muy bien. El seis es un sustantivo común. 
Pero vea, hay que leer, ¿no? Sustantivo común, dice, ¿no? Masculino singular. Y ahí está, masculino. Sustantivo singular, ¿no? Hay que leer bien esa parte. Muy bien. Muy bien, Brian Chambi, estaba muy bien. Vamos con el siguiente. Ademar Yujra. Ademar Yujra. ¿Puedes sí, escucharme? Sí, sí, lo escucho. Bien, Ademar. Vamos, vamos con la siguiente oración. ¿Qué sería en? Aquí abajo están, aquí abajo están las respuestas, Ademar. En la preposición. Perdón, perdón. perdón. Tú solo dictame el número, además. Eh, una preposición. Preposición. ¿Qué, ¿Pero qué número sería? ¿Ah, ¿El número 6? Eh, según yo, sí. Exacto. Eso es lo que es. Está bien. Es una preposición. Muy bien. ¿Qué sería mí? Me... ¿Sigo yo, licenciado? ¿Qué sería mí? Ok. Um, en mi pueblo hay muchas cosas. Muy bien. Digamos. Eh, determinante posesivo. Excelente, extra, determinante, posesivo, muy bien, eso vendría a ser. ¿Y qué sería pueblo? Además, eh, podría ser en mi pueblo hay muchas cosas modernas. Eh, podría ser como veo. Eh, Metapod. Masculino. Sustantivo ah, común. ¿Cuál es el, qué, ¿Qué número? ¿Qué, qué número? Dos. Dos. Sustantivo común, masculino singular, exacto. El dos vendría a ser. Muy bien, esa sería la respuesta. ¿Qué sería hay? Eh... Hay muchos. El verbo, casas. Verbo, exacto, el verbo vendría a ser. Muy bien. El cuatro, ¿qué, ¿qué sería muchas? Eh, determinante indefinido. Determinante indefinido, muy bien. El cuatro vendría a ser. Muy bien. ¿Qué sería casas? Eh, sust sustantivo femenino plural. Exacto, ese sería lo que es el cinco. Muy bien, y por último, modernas, un adjetivo. Muy bien, es lo que se llama lo que es análisis morfológico. Muy bien, vamos con el siguiente, muy bien, eh, además, muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente, a ver, eh, Daner Guayguasi. En la siguiente oración, ¿qué sería? ¿Llegamos? Daner. Bueno, creo que Daner no me escucha. Perdón, perdón, Daner. Un poco más fuerte, Daner, a ver. No, no, no te escucho muy bien. ¿Llegamos? A ver. Sé lo que es el número uno, Daner. Verbo vendría a ser. Muy bien. Muy bien, Daner. Vamos con el siguiente. Daner, aquí. ¿Qué sería aquí? Daner.
Bueno, creo que Dan está ocupado. A ver, ahora con otro estudiante. A ver, eh, David Murucci. David, buenas noches. ¿Puedes escucharme? David, no me escucha. Diego Masai. Diego Masai, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos contigo, Diego. ¿Qué sería aquí? ¿Cuál de estas sería? Eh, número 6. No, no vendes el artículo. Los artículos son el, la, los, las. ¿Cuál sería aquí? El ¿Qué, ¿Qué sería aquí? Diego. Lo que se llama lo que es un adverbio de lugar, señores. A eso vendría a ser. Muy bien. Diego, ¿qué sería ayer? El número 3. Adverbio de tiempo, exacto, muy bien. Así vendría a ser. ¿Qué sería por? ¿Qué sería por? Diego. Preposición. Preposición, exacto, muy bien. Eso vendría a ser. ¿Y la sería? Artículo. Artículo, exacto. Y por último, mañana, ¿qué sería? Cinco. Exacto, sustantivo común. Muy bien, señores, entonces, es lo que me refiero con qué, ¿no? Con el morfológico. Muy bien, vamos con el siguiente. Fabián Llanos, en la siguiente oración, ¿qué sería tiene? Eh, Fabián. Hola, hola, Fabián. Verbo. Exacto, el número 3, ¿verdad? Sí, sí, profe. Muy bien, el siguiente. Artículo determinado femenino plural, número 6. Exacto, artículo determinado femenino plural, exacto, muy bien. El siguiente, orejas. Sustantivo común femenino. Sustantivo común. Femenino plural, el número 8. Creo que sí, profe. Eso es lo que es, ¿no? Eso es lo que es, porque vean, orejas es obviamente eh, plural. Orejas es femenino, señores. Muy bien, eso vendría a ser. Muy bien, ¿qué más sigue, Fabián? Largas, ¿qué vendría a ser largas? Adjetivo femenino plural. Exacto, el número dos. Muy bien. ¿Y qué sería I? Conjunción. Conjunción, el número cuatro. Muy bien. ¿El qué sería él? Sustantivo común masculino singular. No, no sería así. Él, digo, él, la palabra él. Adjetivo masculino singular. No, no es, no es adjetivo. Entonces sería un artículo. Es, es un artículo. El número 5. Muy bien, ese vendría a ser. Es un artículo determinado masculino singular, vendría a ser. Muy bien. 
Vamos con el siguiente, eh, Fabián. ¿Qué sigue el 